എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് സുഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു അവിയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടൊരു അവിയൽ ഇത് നല്ല രുചിയുള്ളൊരു അവിയലാണ് ചോറിന് അവിയൽ ഒരു കൂട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ചക്ക സീസണിൽ ഈ അവിയൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ചക്കച്ചുള ചകിണിയും പാടയും കുരു എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വലുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെന്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചക്ക ഇത്രയും വലുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വരിക്ക ചക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി മൂത്ത് പോയതല്ല ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂത്തതാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നത് പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരു കീറി ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അധികം വേവില്ലാത്ത ചക്കക്കുരുവാണ് വേവുള്ള ചക്കക്കുരു ആണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മുരിങ്ങക്ക തൊലി കളഞ്ഞ് അവിയലിന് നമ്മൾ അരിയുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മീഡിയം തേങ്ങ മുഴുവനും ചിരണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുളിക്ക് ഞാൻ തക്കാളിപ്പഴും തൈരും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളിപ്പഴവും തൈരും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടെ അഞ്ച് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര കപ്പ് തൈര് ഇത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അലുത്തതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഈ ചുവന്നുള്ളി അവിയലായി കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാനുള്ളതാണ് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചക്കച്ചുള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചക്കക്കുരു അധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിടുന്നത് മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇത് വേഗം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാൻ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവിയലിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചേർക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ഒരു ചുമന കളറാണ് ഇഷ്ടം അവിയലിന് ഏത് അവിയൽ വെച്ചാലും അങ്ങനെ ചേർക്കും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇത് സാമാന്യ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് കുറച്ച് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളത് ഇത് വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പോകും ചക്കക്കുരു ഒന്നും വേഗുകയില്ല നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ മിക്സിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ചക്കയായതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വെളുത്തുള്ളി അരയ്ക്കുന്നത് ജീരകം ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് മൂടി തന്നെ വെക്കണം ഈ തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം ഞാനിത് നീളത്തിലാണ് അരിയുന്നത് എങ്ങനെ വേണേലും അരിഞ്ഞിടാം ഇത് നന്നായിട്ട് വേ വേകാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം ഇത് കൊത്തി അരിയുന്ന പോലെ അരിയണം ഇത് ഏറ്റവും മേളിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നത് അത് ഒത്തിരി വെന്ത് പോകുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരല്പം പച്ചയായിട്ട് കടിക്കണം ഉള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് മുക്കാൽ വേവായി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പും തക്കാളിപ്പഴവും കൂടെ ചേർക്കണം തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി തക്കാളിപ്പഴം ചേർക്കാം തക്കാളിപ്പഴം വേകാനായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളിപ്പഴം വെന്തോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം തക്കാളിപ്പഴം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തക്കാളിപ്പഴത്തിൻ്റെ പുളി ഇതിന് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് തൈര് ഓരോരുത്തരുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ചില തക്കാളിപ്പഴത്തിന് നല്ല പുളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൈര് ചേർക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പുളി കുറവായ തക്കാളിപ്പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർക്കാം ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ടൊന്ന് വേകാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ മൂടി വെക്കാം ചെറു തീയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കയറിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തേങ്ങയും തൈരും എല്ലാം എല്ലാം അടുത്തും വരുത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി വെന്ത് പോകണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി 
നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചക്ക അവിയൽ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇതിൻ്റെ മേളെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായ ചക്ക അവിയൽ റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ക്രിയാ ഫാസ്റ്റ്